lepše kad se skloni stal, od bolje se vidimo. I sad ću da natiram sve pesnike da nastupiju bez stalka, morat će mikrofon da drže u ruci. Što će ih dovesti u neprijatnu situaciju. Znači, šta reći o poezinu? Marija je izjavila da poezin se zove Pojebzin. Zašto? Zato što od 2009. godine pa na ovamo nema ko se nije smuvao na poezinu. To je bilo strašno. Muškarci sa ženama, žene sa ženama, muškarci sa muškarcima. Pa to je bio takav promiskuite da je to strašno, ljudi. Dakle ovako, idemo dalje. Ovo nije Sparta, ovo je poezin. Poezin je lud, poezin je proklet, jednom ga ubiješ, on hoće opet. Nastupa Nikola Oravec. Čuveni, prikriveni tranže iz Novog Sada, koji se ljubio sa deset malih rusina u centru Novog Sada. Izvoli, gospodin Oralic. Mislim da ovakvu najavu ja nisam imao. Ovo je sjajno, sjajno, sjajno. Milane, svaka čas, odlično. Evo ovako. Jedan ispo iz kreveta, ostalo i devet. Osam malih, devet malih rusina ne znaju šta hoće. Jedan je u kreveta, dobro je na voći. Dobro. Sedam malih rusina. A ne mala tina. Dobro. Sedam malih rusina. Mi smo srpska Atina. Njihova je guza bila jako fina. Da, to su te neke rime. Ok. E, ovako. Ja bih hteo da vam izvedem jednu pesku, pošto ja sam prošle godine u decembru nastupio na slemu u Švedskoj. Dakle, u Malmeu bio je slem festival i... I da, tu je postojao jedan problem, pošto ova moja pesma je bila, tako reći, diskvalifikovana, ne u pravom spisu cenzurisana, svi su me tapšali po ramenu, znači jako čudno, čudno osjećanje, svi vas iz publike tapšu po ramenu, svi kažu to, 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 a žir vam smanji bodove. Dakle, neverovatno je dobar osjećaj biti u Švedskoj. Samo te diskriminišu bez problema. Ne, nije u pitanju diskriminacije, vi to ne osjetite, jer vas ljudi svi tapšu kao to car je samo tako, ali vam zato žiri smanjuje bodove, znači prosek je... Da, ista je stvar bila i sa njom, ona je isto nastupala tamo u Švedskoj, u Malmeu, u jednoj novoj disciplini poetskoj koja se zove Metafor Wrestling, i o tom potom. E, ova pesma se zove... Pravoslavlje ispunjava žednje. E, znate i sami kako je Dostojevski rekao da ako nema Boga, onda je sve dozvoljeno. Upravo je suprotno, ja mislim. Ako ima Boga, sve je dozvoljeno. Priđite, deco. Pođite sa mnom u Božje dvore. Vaša naga tela posmatra mu slasti, ko da se botičelijevi anđeli predanu stvore. Hare mlađani dečaka nja, kako ste slatki kao bombon. Uz vrištanje i drečanje ove male privatne sodome, Ja slušam blažene zvuke, dok crkvena zvona zvone. Vrištite, mali anđeli, niko vas ne čuje, uzalud oči i uplakane molbe. Još će se sperme i krvi liti iz vaše guze koje vas bole. Uzmi ga u usta, sineco, je mikrofon do Boga da čuje tvoj umilni glas. Dok se gušiš njime, moli zdušno za vlastiti spas, moli za mene, slatki Serafime. Oprosti mi, Bože, tvoj rab grešanje. 
Pomiluj me! Oslobodi džavolje kože. Zalutano je ovci put pronađi, a posle opet mogu da bludničim, jer posle oprosta blud je mnogo slađi. Na mojoj si strani, Bože, grehe mi odpiši. I hvala ti na Mercedesu, dosadio mi onaj dotrejali Mitsubishi. E, sad mi vi trebate za ovu poslednju strofu. Morate da budete kao ovaj svetosadski hor. Molim vas. Ne, hor dečki bečaka, oni su suviše, oni su... Ali su suviše kao kamen monarhija, znači nećemo. Kad pričestim se naforom i vinom, srce mi je velje. Pa kažem ponosno, onako, za sebe. Pravoslavlje ispunjava želje. Pravoslavlje ispunjava želje. Ajde sad vi, tri, četiri sad. Pravoslavlje ispunjava želje. Ajde sad vi, molim vas. Pravoslavlje ispunjava želje. Tri, četiri sad, može. Pravoslavlje ispunjava želje. Ja ohvala vam, deco bogougodna. Vi ste, stvarno ste, eto, možete. Stvarno smo se lepo svi pričestili. Uzdravlje. I Bog s vama.